அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே மேடையில் அமைந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்க குடும்பத்தை வழிநிறுத்தி கூடி செல்லக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் என்னுடன் இந்த திரைப்பட தயாரிப்பில் பயணித்து அனைத்து வகையிலும் உறுதுணையாக இருந்து இந்த நிலைக்கு கொண்டுவதற்கு பாடுபட்ட அத்தனை நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கி இங்கே வந்திருக்கும் விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று நான் உரையை தொடங்குகிறேன் எங்களுடைய நடிகர் சங்கத்தின் நிரந்தர தலைவர் திரு ராமநாதன் முரளி ஐயா அவர்கள் சற்று நேரத்தில் வர இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சாரி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அவர்கள் சற்று நேரத்தில் வர இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய முதுபெரும் தலைவரும் எங்களுடைய நலநிலை மிகுந்த அக்கறை உள்ளவர்களுடைய பாசுமிகு தலைவர் திரு ராஜனையா அவர்களின் பாதம் தொட்டு எங்களுடைய கைத்தட்டுங்க கொஞ்சம் எங்களுடைய குடும்பத்தின் செயலாளர் திரு ராதாகிருஷ்ண ஐயா அவர்களையும் செயற்குழு உறுப்பினர் திரு விஜயமூர்த்தி அவர்களையும் திரு பன்னீர்செல்வம் சிறப்பு செயற்குழு உறுப்பினர் அவர்களையும் ருசபா ஜீவார்களையும் எங்களுக்கு படத்திலே மிகுந்ததொரு அறிவுரைகளை வழங்கி இன்று வரை எங்களை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய பாசமிகு அண்ணன் முதுபெரும் நடிகர் திரு ஆனந்தராஜன் அவர்கள் பாதம் தொட்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நன்றி காணிக்கையாக்கி உங்கள் அனைவரும் வருக வருக என வரவேற்று அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற திரை உலக வல்லவர்களே வாழ்த்த வந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்து கொண்டிருக்கிற நல்லவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தொடர் அருமை சகோதரர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு நல்ல ட்ரெயிலர் பார்த்தோம் மனம் நிறைவா இருந்தது எல்லாமே சரியா இருந்தது மியூசிக் பிரமாதம் நாலு பாட்டு நினைக்கிறேன் நாலு பாட்டுமே அற்புதமா இருந்தது நல்லா இருந்தது தம்பி அதாவது இந்த ரெண்டு படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா லண்டன்ல தான் மியூசிக் போடுவோம் சொல்லாதீங்க இங்கே தான் தமிழ் மண்ணில் போடுறது நல்லா வரும் இயக்குனர் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணியிருந்தார் செலவு கொஞ்சம் அதிகம் இது பட்ஜெட் படம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம என்னோட அன்பு சகோதரர் தம்பி ஆனந்தராஜ் கிருஷ்ணா பட்டியல் சேகரிட்ட தயாரிப்பாளர் எங்கள் தயாரிப்பாளர் முக்கியத்துவமாக வழங்கிய பட்டிய சேகருடைய மகன் கிருஷ்ணா போன்ற அத்தனை பேரும் இதில் நடித்திருக்கிறார்கள் எந்த இடத்துல குறை தெரியல மியூசிக் ரீரிக்கார்டிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எடிட்டிங் பிரமாதமாக இருந்தது ஃபைட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தார் தம்பி கிருஷ்ணா எங்கள் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்ன போல ப்ரொடியூசர்ஸ் நல்லா இருந்தால் திரையுலகம் தொடர்ந்து முன்னேறும் தொடர்ந்து முன்னேறும் ஏன்னா இப்போ இந்த படம் வச்சுங்க சின்னசாமி மௌன குரு ரொம்ப மௌனமா நல்ல மனிதர் எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சினா ஒரு ஆடியோ பங்கன்ல டேரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இந்த விழாவை நடத்துறதுக்கு பாருங்க அது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு ஹீரோ ஹீரோயினியா வந்திருக்காங்க வில்லன் ஆனந்தராஜ் வந்திருக்காருன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எப்படி நடந்துகிட்டாங்க அவங்க இவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டாங்க என்கிற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை நான் கண்டேன் இதுதான் கூட்டு முயற்சி என்பது தனி ஒருவரால் எதுவுமே டைரக்டர் தான் கேப்டன் ஆஃப் இஷ்யூ டைரக்டர் தான் எல்லாம் ப்ரொடியூசர் அதுக்கு மேல அவர் பணம் போட்டு கொடுத்தாதான் டைரக்டர் என்ன வேணா பண்ண முடியும் ஆக இருவருக்கு அப்புறம் தான் ஹீரோ மற்ற எல்லாரும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே முக்கியம் வாய்ந்தவர்கள் தான் யாரையும் யாரும் ஒதுக்க முடியாது ஆக இதுல நான் சிறப்பு கண்டேன் இப்ப நிறைய படங்கள் பார்த்தா ஜாதி வெறியை தூண்டுவதாக இருக்கிறது அதாவது ஜாதி இப்ப நான் ஒரு சாதி சார்ந்தவன் தான் இருந்தா கூட பொதுன்னு வரும்போது தமிழ் நாயிடணும் நாம் எல்லாம் தமிழர்கள் ஜாதி வீட்டுக்குள்ள கூட இருக்கலாம் அல்ல ஒழிச்சா நல்லது இல்ல எனக்கு ஜாதி வேணும்னா வீட்டோட வச்சுக்கோ வெளியே வந்தா தமிழன் இந்தியன் அப்படி சில படங்கள் என்ன பண்றாங்க 
அந்த சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னு ஒரு பெரிய தூண்டுற மாதிரியே பண்றாங்க ஆனா இதுல ஒரு மத விஷயத்துல ஒரு அற்புதமான விஷயம் பண்ணீங்க டேரக்டர் விநாயகருடைய திருவிழா நடக்குது சாங் அருமையான சாங் அந்த ப்ரொடியூசர் தான் அந்த பாட்டை பாடினார் சின்னசாமி அந்த சாங்குக்கு இடையில ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை ஒரு இந்து எழுத்துட்டு போடுறானா இல்ல கடத்திக்கிட்டு போறானா ஆக லவ் பண்ணி அந்த பெண்ணுடைய அப்பா துரத்துறாரோ இல்ல அருடுகள் துரத்துறாங்க அவங்க இழுத்துட்டு போகும்போது அந்த பிள்ளையார்சம் திருவிழாவுடைய நிகழ்ச்சியோட ஒரு இந்து முஸ்லீம் பெண்கள் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஹீரோ வேல் கொண்டு வர்றான் முருகனுடைய ஆயுதம் வேல் உங்க பாருங்க ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை இதெல்லாம் பண்றது அபூர்வம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் எம்மதமும் சம்மதம் எல்லா மதத்திலும் என்ன நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் இயேசு அவர் சொல்லாத கருத்து இல்ல நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் குரான் அதில் இல்லாத கருத்து இல்லை இதனினும் மேலாக நம்ம திருக்குறள் மகாபாரதம் இதிலெல்லாம் இல்லாத கருத்துக்கள் இல்லை எது நல்லதோ அதை எடுத்துங்க அதைத்தான் பண்ணுமே தவிர மத கலவரங்களை உண்டாரு நாட்டில் அமைதியின்மை செய்வது என்பது யாருமே செய்யக்கூடாத ஒன்று ஆக அதை பணிவா தெரிவிச்சுட்டு இதுல இந்த சிறந்த வாய்ப்பு தந்தமைக்காக நான் மகிழ்ச்சியோடு எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் முகத்தட்டு உங்களுக்கும் ஸ்டேஜ் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி வந்திருக்கு அண்ட் முக்கியமாக ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஒன்றரை மணி நேரமாக நான் காலில் தான் இருந்தேன் ஸோ நான் எஃபி ஐ மீன் யூடியூப் லைவ்ல கூட பார்த்துட்டு வந்துருக்கு என்ன ஆடி ஆச்சு வர முடியும் நாலு டைமுக்கு கொரோனாவுக்கு முடிஞ்ச உடனே நான் சைன் பண்ண போயிட்டு தான் அண்ட் நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த ஜாரம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஒரு ஜாரம் ஸோ ராம்நாத் வந்து என் கதை என்கிட்ட கதை சொல்லும் போது என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் ஃபுல் ஹியூமர் பேஸ்ட் கதை நான் பண்ணதில்லை ஸோ நான் சொன்னேன் சார் உங்களை நம்பி தான் சார் இந்த படம் பண்ணுறேன் அந்த டைலாக் ஒரு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் உங்களை நம்பி தான் படம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் காப்பாற்றி விடுங்க சார் என்ன ஏன்னா ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் தான் கேப்டனு ஆனால் ஷிப்பு எங்கள் சின்னசாமி சார் ஷிப்பு இல்லைனா எதுக்கு ஏது கேப்டன் அதனால் சின்னசாமி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பணம் ராஜன் சார் சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்ததால் எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் பண்ணுற கஷ்டங்கள் எனக்கு தெரியும் பல படங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஒரு லாஸ்ட் ஷெட்யூல என்னுடைய காசை நான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் பணம் இல்லாமலும் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நடிகர்களும் வாழ முடியும் எல்லாருமே வாழ முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சொல்லிக்க நான் விரும்புகிறேன்னா பெரிய படமோ சின்ன படமோ பெரிய பட்ஜெட்டோ சின்ன பட்ஜெட்டோ எதுவுமே பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாத்துக்குமே சமமாக நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் வந்துடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் தான் ஆக்சுவல் ஹீரோஸ் மக்களுக்கும் உங்களுக்கு நல்லது நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் கோஸ்ட் ஆஸ் பற்றி பேசினோம்னா அந்த அம்மாவை வந்து பார்க்காத ஜுவல்லரி ஷாப்பை பேனரே இருக்காது எல்லா ஜுவல்லரிலையும் அந்த அம்மா மூஞ்சிருக்கோம் அந்த அம்மா பேர் கிருத்திகா நடுவில் பிரான்சிங்க ஏதோ சொல்லி ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் கிருத்திகா நினச்சி ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்குது பட் நல்ல நல்ல ஆக்டர் அண்ட் அம்மா விக்னேஷ் வாசு எனக்கு மூணாவது படம் விக்கியோட அவன் பேச மாட்டேங்கிறான் பட் ஃபினாமினல் கேமராமேன் அண்ட் தலைவர் மோகன் ராஜா தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஜீவா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் தான் எனக்கு ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கும் அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் டென்ஷன் இல்லை நீங்கள் பாட்டு பண்ணுங்கள் ஜாலியாக வந்துடும் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தா முதல்ல ஆக்டர் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஜீவா தான் ஸோ தேங்க்யூ ஜீவா அண்ட் ராஜன் சார் உங்களை உங்களோட வீடியோ எப்போ எதுவும் இருந்தாலும் நான் ஸ்கிப்பு பண்ணுறதில்ல சார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறது ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறமா வந்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிற ஒரே ப்ரொடியூசர் நீங்கள் தான் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் அந்த ஆனந்தராஜ் சார் வந்து முதல் படத்தை எப்படி வந்து திலகன் சாரும் பிரகாஷ் ராஜ் சாரும் எனக்கு கடிச்சாங்களோ எனக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஆனந்தராஜ் சார் இருக்காருன்னு ஒன்றே எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன்னா இவர் படங்கள் பார்த்து வந்தவர் நான் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூடியூப் சார் அண்ட் யா ஹேவ் தேங்க் யூ எவ்ரிபடி தேங்க் யூ அண்ட் சாரி அகேன் நான் லேட்டாக வந்துட்டேன் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ஹோப் ஐ சேட் இட் ரைட் ஐ கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் சின்னசாமி சார் அண்ட் ராம்நாத் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ and for giving me this project this is my first project so i just request you all to go and watch the film and give all your blessings and love to us thank you but i have to nandri theriyudhu first enna petta eduthe appa amma avu enna udan prasavodan ganesan tambi prem kumar thank you 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 th
என் உடம்புருவா சகோதரர்கள் சுப்பிரமணிய சிவா பிரபாகர் ஜெகதீஷ் எனக்கு எனது குருநாதர்கள் விஜயபண்ட சார் நிச்சந்தல்வா சார் மற்றும் பலர் அவர்கள் அனைவருக்கும் நிறைய தெரிந்து கொள்கிறேன் இந்த படம் வந்துட்டு ஏன் தோணுச்சு எனக்கு அப்படின்னா ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு பெண் ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணு லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு டீம் எங்க இருந்தா வராங்க டீம் வந்துட்டு நீங்க எப்படி லவ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்காவும் அவங்களை அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த உரிமை யார் கொடுத்தது அவங்க அந்த கோபம் தான் இந்த கதை அவர்கள் எதை காட்டி பிரிக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியல எதை திணிக்க அவர்கள் முயல்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த வில்லன் பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் வில்லனுக்காக உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் ஹீரோ பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் ஹீரோக்காக உயிரை கொடுக்க தயாரிக்கிறார் ஒரு சமுதாய கோபம் இருக்கும்ல அந்த கோபத்தையும் அதில் வச்சுக்கிறேன் இதில் பல குறியீடுகள் உண்டு இந்த படத்தில் ஏன்னா ஹீரோவும் அந்த நண்பனும் ஒரே ரூமில் தங்கியிருக்காங்க அந்த ரூமில் முருகன் ஃபோட்டோ இருக்கும் பக்கத்தில் அந்த முஸ்லீம்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவும் இருக்கும் இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் ஸோ அதையும் தாண்டி நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த குறியீடு இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு அது அதை நாங்கள் காமெடி தான் சொல்லிப்போம் நாங்கள் எங்கேயும் சரிச்சு யாரையும் வந்து குத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுல எடுத்துட்டு போகல கிருஷ்ணா சார் கமிட் பண்ணோன்னு அவர் கேட்டார் கிருஷ்ணா ரொம்ப டார்ச்சர் ஆச்சு அப்படின்னா ஏன் இப்படி பரவுது அப்படின்னு தான் எனக்கு புரியல சத்தியமா சொல்ற நான் தான் கிருஷ்ணாவை டார்ச்சர் பண்ணேன் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் மாத்தினார் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் கண்டினியூஸா ஃபைட் எடுத்தோம் நான் சொன்னேன் பண்ண முடியாதுல ஃபைட்டுக்கு ஒரு பிரேக் விட்டுக்கலாம் நீ எடு நீ கேஷ்வலா இல்ல நீ எடு மூணு ஃபைட் மூணு ஃபைட்டும் கண்டினியூஸா எடுத்தோம் அதே மாதிரி டான்ஸ் சூப்பரா பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அருமையா பண்ணுவாரு நான் ஒரு பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுவேன் சாயங்காலம் பயந்துகிட்டே ஒரு ரூம்பம் போவேன் அவர் குளிச்சுட்டு அப்படி கூட ஒரு ஷார்ட்ஸை போட்டு அப்படி வந்து அப்படி பார்ப்பேன் திட்ட போகாதான் பார்ப்பேன் ஏடா அப்படி மாதிரி எதுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு நடிகன் எவ்வளவு தான் டென்ஷன் இருந்தாலும் அது அந்த ஃபீல்டோட அங்கே முடிஞ்சிடும் அடுத்த செகண்ட் ராமா வா அப்படின்வார் இப்படி தான் என்ன அவர் நடத்திருக்கிறார் எனக்கு மிக மிக சிறந்த ஒரு ஹீரோ டப்பிங் பேச வந்தப்ப ராம் எனக்கு டப்பி சார் என்ன சார் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கா நான் வந்து பேசுவது ராம் வந்து பேசி விட்டார் பேசி கொடுத்த பிறகு தான் அமௌண்ட் வாங்கினார் ஏன் இவரை பற்றி அந்த ஒரு பேச்சு வந்தது அந்த நண்பர் அவர் ஒரு பெரிய ஆள் தான் அவர் ஒரு அவர் ஏன் அப்படி சொன்னார்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ சார் ஆனந்த ஜன் அவங்கள பத்தி நானா அவர் ஒரு கடல் ஆனா வந்துட்டு அவ்வளவு பேசுவாங்க நிறைய சொல்லிருக்காங்க வருவாரு அது லட்டு மாதிரி சாப்பிடுவார் சீன்ஸ் அவர் இருந்தாலே ஃப்ரேம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஐநோ ஆல் டோனோ ஆல் டோனோ ஐநோ அப்படின்வாரு அவருக்கான பஞ்ச் டேக அவர் கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு டைலாக் வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படியேப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் படம் தாண்டி என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் மிக அக்கறவுள்ள எனது சகோதரர் அவரு எத்தனையோ டைரக்டரை பார்த்திருக்காரு எத்தனையோ ப்ரொடியூசரை பார்த்திருப்பாரு ஜாமவானந்தர் பார்த்திருப்பாரு அவர் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்காக ஒரு தடவை போன் பண்ணி தம்பி நல்லா இருக்கியா அப்படின்வாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த கதை மீது உள்ள ஒரு நம்பிக்கை அண்ணா மனம்பாளான சாரு டப்பிங் முடிச்சுட்டு தேன பண்ண சார்ட்ட போய் சொன்னது காமெடி படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை கரெக்டாக ராம்நாத் பண்ணிட்டா நன்றி சார் அப்புறம் எனது மூன்று சகோதரிகள் அப்படி அப்படிதான் பார்த்துக்கிட்டேன் 
நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க கே ரோ ஜமான் நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க கஸ்தூரி அக்கா நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க எல்லாருமே சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க கே ஆர் என் ஆர் மனோகர் அண்ணன் எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் சண்டை போட்டு டியூன் வாங்கினேன் சார் உங்களை சொல்லணும்னா ரேணி கொண்டாட்டம் சொல்ல வேண்டியிருக்குது அந்த படம் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிட்டு தயவு செய்து இந்த படம் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ட்ரம் கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இந்த பாடல்களை வாங்கினேன் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் கஷ்டத்தில் மீன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் மனசாவாக இருக்குது சாலை கிராமத்தில் நடந்து வருவாங்க பத்து ரூபாய்க்கு ஆட்டோ போ ஆட்டோவுக்கு பத்து ரூபா போடணும் அப்படின்ட்டு அப்போதான் இறைவன்ட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரபு நாட்டு சாங்குக்காக ஏதாவது கொடு அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிட்டு அப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தேன் வானத்தை பார்த்தேன் வானம் ஏதாவது கொடு அப்படின்னு வானத்தை பார்க்கும்பொழுது நிலாவை பார்த்தேன் நிலா நிலா வச்சு என்ன பாட்டு நிலா வச்சு பல பேர் ஏறிட்டாங்க நிலா கடுத்து என்ன பெரிய 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 அப்ப நிறைய ஏறிட்டாங்க இதெல்லாம் என்ன ரொம்ப பழசா தெரியும் வேற என்ன வேணும் இப்ப பெரியனா என்ன பெரிய யாருக்கு சம்பந்தப்பட்டது அரபு நாட்டில் ஓ அங்கே யார் பார்ப்போம் அரபு நாட்டில் பார்ப்போம் ஸோ அரபு நாட்டு ஈச்ச மரம் முதல் வரி அடுத்து ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பிடிக்கும் ஆப்பிள் மரம் இருக்கோ கொய்யா மரம் ஆ அலைபேசி காய்ச்ச மரம் அலைபேசி காய்ச்சுன்னா போய் யாரும் பிடிச்சிப்பாங்க ஸோ அலைபேசி காய்ச்ச மரம் ரெண்டு வரிகள் கிடைச்சிது அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் ஆர்த்தா ரோடு போகிறதுக்குள்ள போனேன் ஜி வி பிரகாஷ் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காதல் படத்தில் ஹீரோயின் இடுப்பில் டேட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்த உடனே என் உதட்டை வச்சு உடம்பு முழுக்க டேட்டு போடவா உன் ஆசை எல்லாம் களைச்சி போட்டு சீட்டு ஆடவா அப்படின்னு எழுதுனேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஸோ எதுக்கு நான் ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த இறைவன் நமக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறான் இறைவன் சப்போர்ட்டோடு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து நான் நம்புகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கொடுக்கிறேன் மேடையில் பார்த்துருக்கோம் திரையுலக பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணி அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ராம்நாத் அவர்கள் படத்துடைய கதாநாயகன் என்னுடைய அருமை நண்பர் கிருஷ்ணா அவருடைய முதல் படம் அலிபாபா நான் அவரோட நடித்தேன் ரொம்ப துருத்துருன்னு ஒரு எபி நவரச நாயகன் கார்த்திக் சாருடைய ஒரு ஸ்டைல் அது ஸ்டைல்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஜாமிங் ஹீரோ அந்த படத்திலேயே அலிபாபாலே வந்து அப்போ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஆகுது பட் நீங்கள் அவர் அஞ்சலி படத்தில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக பார்த்துருக்கலாம் வயசை சொல்லிட்டேன் அஞ்சலி படம் நீங்கள் அஞ்சலி பாப்பா படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த படத்திலே வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக அவர் அறிமுகமானவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அலிபாபாவில் ஹீரோவாக அவர் ஃபஸ்ட் படம் நடிக்கிறாரு அவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த படம் முழுக்க பிரகாஷ்ராஜ் சாரோட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து பட்டியல் சேகர் சார் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ண அவங்க தவறுனப்போ ஏன்னா வந்து ஒரு என்னையும் ஒரு பையன் மாதிரி பார்த்துப்பார் கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன வருதோ அதுதான் எனக்கும் வரும் காஸ்டியூமா இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க அவங்க அம்மாவும் சரி அண்ட் சிஸ்டர் சிவரஞ்சினி எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்கள பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணாவை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அவரு எல்லாரும் வந்து உடல் நலத்தையும் மனவளத்தையும் பாதுகாத்து சந்தோஷமா வாழணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு முன்னுடைய பணி வன்பான நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தை பத்தி பேசணும்னா என் நண்பர் முரளி ஓடிட்டு இருக்காரு நிறைய பேர் அர்ஜென்டா இப்போ அவர் ராஜா ரெண்டு வந்து நிறைய வேலையை வச்சுட்டு எனக்காக உட்காந்து இருக்காங்க அவரை பிடிச்சி பிடிச்சி பக்கத்திலே உட்கார வச்சுட்டு இருக்கா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஈஸி மெம்பரை நண்பர் கூட இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ரொம்ப நாளா ஏன்னா இப்படி ஒரு ஒரு கூட்டு முயற்சி இந்த ஆடியல் லாட்சிக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லுவேன் என் அண்ணன் ராஜநந்தன் முன்னால் உங்களுடைய முன்னால் உங்களுடைய அன்போடும் ஆசையோடும் இன்று முதல் என்னை நான் பணியாற்றுகிற தயாரிப்பாளர் அல்லாது அனைத்து தயாரிப்பாளரையும் முதலாளி என்று அழைக்கவிருக்கிறேன்
ஏன்னா நாங்களாம் கொஞ்சம் கத்து கொடுக்கற இடத்துல இருக்கோம் இப்ப வர இளைஞர்கள் கத்துக்கிற இடத்துல இருக்காங்க நம்ம கத்துக்கணுமா நான் கேட்டேன் நம்ம மாறணுமான ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்ப கேட்டேன் நம்மளும் கொஞ்சம் மாறணும் சார் அப்படின்னாரு நம்மளும் கொஞ்சம் மாறணும் சினிமா கொஞ்சம் மாறி இருக்கு அப்படின்னாரு அதைத்தான் என் நண்பர் விஜயமூர்லி சொல்லிட்டு போறாரு இப்ப என்னை வச்சு அப்ப ஒரு நைன்டி நைன்டி ஒன்ல நைன்டி டூல என்ன ஹீரோ வச்சு படம் எடுத்துவர் விஜயமூர்லி அப்ப என்னால முடிஞ்சதை பண்ண சொல்ல போனா ஒரு நகைச்சுவை இருக்கும் முரளி வந்திருக்காரு இவர் படத்துல ஒரு நடந்த மாதிரி இன்னொரு படத்துல ஒரு நடந்தது நாளைக்கு ஷூட்டிங் வச்சு சின்ன கேப் எடுத்து ஷூட்டிங் வைக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு பேமெண்ட் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஹீரோ எனக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் ஹீரோ எனக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தாங்களா அவங்க போன் பண்ணி கேட்ட இன்னும் பேமெண்ட் வரல சார் நாங்க அப்புறம் அந்த ப்ரொடியூசர் கூட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்ட அவர் இல்லைன்னு சொன்னாரு நான் சொன்ன உள்ள போய் பணத்தை கொண்டு கொடுத்து இந்த படத்தை கொண்டு ப்ரொடியூசர் அந்த ஹீரோயின் கொடுங்க அப்பதான் அந்த ஹீரோயின் வந்தா தான் அந்த சீனை முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப என்னுடைய படத்தோட இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு மூன்று சகோதரிகள் இந்த படத்தோட கதாநாயகினர் கதாநாயகிய சகோதரி சொன்ன ஒரு ஆள் நாங்களாம் தோழி சொல்லுவோம் அதனால அவர் மட்டும் சகோதரியா நம்ம புட்டிசர் இல்லையா பாருங்கப்பா எல்லாரும் என் முதலாளிக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு இப்பதான் முதலாளிக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அதனால இந்த படம் ஒரு என் அண்ணன் ராஜன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி சின்ன படம் அல்ல சின்ன படத்தை எடுத்த பெரிய தயாரிப்பாளரா அல்லது பெரிய படத்தை எடுத்த ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளரா சொல்ல மாட்டேன் நல்ல படத்தை எடுத்திருக்கிற ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் ஒரு மிக சிறந்த தயாரிப்பாளர் நான் கேட்டேன் இந்த படத்துல நான் ஒன்னே ஒன்று தான் விரும்பி கேட்டேன் என் தாயாரா யார் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு விருப்பம் நான் விஜய் அம்மா கேர் விஜய் அம்மா ஒரு மூணு பேரும் நடிகை அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாவே நம்ம ஏதாவது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என் தனிப்பட்ட விருப்பம் அது எல்லாரும் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்மளை விட்டு விலகி இருக்கிற அல்லது ஒதுங்கி இருக்கிற சில நடிகளை கண்டுபிடித்து அவர்கள் விரும்பினால் நிச்சயமாக அவர்களும் நம்மோடு இணைத்து கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற என் விருப்பத்தை நான் தயாரிப்பாளர் சொன்னேன் அதுல ஒருத்தங்க தான் கே ஆர் விஜய் அம்மா என் தாயாரா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அவங்களோட நடிக்கணும் நடிச்சிருக்கேன் அவங்களோட நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் பட் இப்ப இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதை நிறைவேற்றி தந்த தயாரிப்பாளருக்கு என்ன வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொடுக்கட்டு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னை பெற்றோரின் சார்பாகவும் என்னை பெற்றெடுத்த ஆண்டவன் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கும் நல்ல படம் என்று உங்கள் மனதிற்கு தோண்டினால் நல்லது எழுதுங்கள் நல்லபடியாக இந்த படத்தை கொண்டு சேர்கள் என்று அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அழைப்பு ஏற்று வந்த அனைவருக்கும் உங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சீனியரின் நம் கலைத்துறையை சேர்ந்த அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ராயர் பரம்பரை இத்திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய கடவுளை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் இயக்குநருக்கு மேலும் பட படங்கள் வரணும் தயாரிப்பாளர்கள் மேலும் பட படங்கள் எடுக்கணும் நன்றி நிறைய பேர் பேச தெரியாத நான் ஒன்றும் பெரிய பேச்செல்லாம் ஒன்றும் ஆள் கிடையாது அதனால வணக்கத்தோடு ஆனால் நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறத விட நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறத விட வேற யாராவது போய் கேட்டுப்பா குச்சிச்சோ அவரா பயங்கரமானவர் ஆச்சே அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவா ரொம்ப நன்றி